giới thiệu về trường đại học Tübingen, Đức Quốc. Thành phố Tübingen nằm về phía tây nam nước Đức, bên dòng sông Neckar và trong các dãy núi phía trước của vùng Swabisch Alb và Schwarzwald, khu rừng đen, có khoảng 88.000 dân. Tübingen nằm cách phi trường Stuttgart khoảng 40 cây số. Trung tâm phố cổ của Tübingen với những tòa nhà có kiến trúc đặc biệt xây dựng từ cuối thế kỷ 16, hàng năm thu hút rất nhiều du khách đến thăm viếng. Một thành phần quan trọng của Tübingen là Đại học, được thành lập vào năm 1477 với các phân khoa thần học, luật, y và nghệ thuật, sau này là triết học. Hiện tại, Đại học Tübingen bao gồm hết tất cả các lĩnh vực về khoa học thiên nhiên và khoa học nhân văn với khoảng 23.000 sinh viên. Phòng giảng huấn bệnh viện Đại học Tübingen đã củng cố thành một trong những trung tâm đứng đầu của ngành y học cao đẳng Đức. Hội đồng y khoa xác nhận phòng giảng huấn bệnh viện của Đại học và khoa y có thành tích nổi bật về các lĩnh vực nghiên cứu, giảng huấn và chăm sóc bệnh nhân cũng như đóng một vai trò hàng đầu trong ngành y học cao đẳng của Cộng hòa Liên bang Đức. Một trong những lĩnh vực nghiên cứu này là văn phòng thí nghiệm cộng hưởng từ hệ thống thần kinh trung ương thuộc phân khoa quang tuyến của Bệnh viện Đại học, phòng chuẩn đoán và điều trị thần kinh quang tuyến học. Ở đây, khoảng từ 15 năm nay, người ta đã dùng phương pháp quang tuyến mới áp dụng nguyên tắc cộng hưởng từ tính, gọi là Functional Magnetic Resonance Imaging để nghiên cứu và phân tích các chức năng của não bộ và diễn tả được bằng hình ảnh không gian ba chiều những biến đổi trong sự tuần hoàn của máu trong não bộ tùy theo các công việc mà não bộ đang làm Vào năm 2006 nhóm thiền tánh không Stuttgart đã gợi ý hỏi ông Dr. Earp thuộc phòng thí nghiệm cộng hưởng từ hệ thống thần kinh trung ương có thể chụp hình não bộ của thầy thích thông triệt trong thời gian thực hành thiền để qua đó tìm ra được các vùng nào hoạt động hay không hoạt động trong não bộ. Sau những suy xét và tìm kiếm tài liệu đầu tiên, Dr. Erb đã liên lạc được với ông Sitaram Ranganatha thuộc phòng tâm lý y học, người mà trong thời gian trước đây đã có ý khám nghiệm khoa học thiên nhiên về các trạng thái thiền. Vào tháng 12 năm 2006, các cuộc chụp hình não bộ cho các thiền sinh của nhóm thiền tánh không Stuttgart được thực hiện và sau đó vào tháng 6 năm 2007 cuộc khám nghiệm đầu tiên với thầy thích thông triệt sau khi đã mua được máy đo EEG sử dụng trong phương pháp áp dụng nguyên tắc cộng hưởng tư tính gọi là MRT Magnet Resonance Tomography kể từ năm 2009 đã có thể đo cùng một lúc được sóng não mục tiêu của những cuộc khám nghiệm này là tìm ra được những nhiều trạng thái diễn biến khác nhau trong não bộ biểu lộ các các niệm biết trong các phương pháp thiền công trình nghiên cứu với những máy móc hiện đại như fmri chụp hình bằng điện từ trường liên kết với máy đo eeg điện não đồ đã chứng nghiệm được sự tương tác giữa thiền và não bộ và đã xác minh được vị trí của bốn vùng trong não bộ liên hệ đến các tánh nghe thấy xúc chạm và tánh nhận thức và cũng cho thấy hình ảnh hoạt động của não bộ qua bốn tầng định. Kết quả của nghiên cứu này vừa được công bố qua một bài được đăng trình tại Hội nghị Thường niên Quốc tế lần thứ 16 về não bộ tại Barcelona, Tây Ban Nha, từ ngày 7 đến 10 tháng 6, 2010 vừa qua. Giới thiệu tiến sĩ Michael Earp. Ông đã học môn vật lý học tại các trường đại học Castro và Tübingen, Đức Quốc, và tốt nghiệp năm 1985. Sau đó, ông đã làm luận án tiến sĩ về mạng lưới thần kinh nhân tạo tại Viện Sinh học Điều khiển học Max Planck tại Tübingen từ năm 1986 đến năm 1990. Sau một cực viếng thăm khảo cứu tại Viện Nghiên cứu về Não bộ tại Đại học Düsseldorf, ông đã trở thành một nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Thần kinh học của Đại học Marburg, Đức Quốc. Từ năm 1995, Ông là một nghiên cứu viên của phân khoa quang tuyến thần kinh của Đại học Tübingen và đã nghiên cứu về nhiều chủ đề bằng phương pháp fMRI. Ông đã tham gia vào việc xây dựng các thiết bị kích thích MR tương thích và soạn lập trình xung chuỗi MP và phân tích phần mềm.
chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp tiến sĩ và bà Michael Earp trong buổi thuyết trình và giới thiệu sách ngày hôm nay.